。如今，中国男足已经结束了在海口的隔离生活，这也宣告了国家队众人正式结束了此次卡塔尔世界杯的任务。国脚们如今也已是陆续离开了隔离酒店，正式解散，返回各自的属地。此次的十二强亚洲预选赛。中国男足取得了一胜三平六负的成绩，及六分，排名 B 组，小组倒数第二。而这一尴尬的成绩，不光是引起了国内球迷的不满，还被外媒抓住，当做了嘲讽的筹码。就在近日，韩媒突然发文，对我们的中国男足进行了点评，尤其是谈到中国男足时，其字里行间充满了讽刺意味。兴许是女足输给了我们，被翻盘绝杀了，不服气，但又清楚铿锵玫瑰们惹不起。毕竟人家实打实的过关斩将，最终举起亚洲杯的事实摆在那里，于是就只好把这股闷气出在男足的身上。还没声称中国男足无人能够在欧洲联赛上立足，就算是将其全队打包出售，也买不来半个孙兴敏。让人最无语的是，这话说的虽然过分，但又像是在阐述事实。韩媒随后还指出，就孙兴敏目前在欧洲联赛里的身价，大概在八千万欧左右，而。在中国男足的国脚里，如今有三个人在欧洲联赛里踢球，分别是吴磊、郭田宇和李磊三人。尽管人在欧洲联赛上，但却大多都是球队的饮水机管理员，少有上场的机会。而随后的说辞更是让人无法反驳，把中国男足集体打包，买卖三次也买不来半个孙兴民。韩媒是这么描述中国男足的：先前提到了孙兴民在联赛里的身价高达八千万欧。而中国球员们的身价呢？众所周知，中国男足的成绩在国际上惨得不忍直视，而这些战绩也说明了球队的竞争力不足，因此国脚们的身价自然也高不到哪里去。如今，中国男足的成员里，身价最高的应该是规划球员埃克森，也只是三百万欧，和孙兴敏八千万欧的差距肉眼可见。而全村的希望，中国球迷最骄傲的吴磊呢？目前身价也只有二百五十万欧。韩媒既然逮到了机会，又怎会轻易放过？对中国足协的迷之操作也是狠狠地评价了一番，直言中国足球培养不出本土的优秀球员，只会寄希望于花钱买来的规划球员，希望在规划球员的帮助下能够晋级世界杯，实现弯道超车。但尽管如此，最终还是惨淡收场，甚至还大比分惨败给了倒数第一的越南队，早早的便是出局。随后还不忘配上一张中国男足惨败给越南，垂头丧气走回。的照片，而如今的这支中国男足，所有队员的身价加起来也只有两千三百万欧，相较于韩国孙兴民的八千万身价，别说是一半了。是，不过话说回来，孙兴敏在欧洲的表现也的确优秀，就如今这身价，都可以和一些欧洲的巨星相媲美了。虽然国脚们的身价都不高，全队加起来只有两千三百万欧，还不到孙兴敏的三分之一，但国脚们的脾气却一点都不小。就拿前些天张玉宁怒怼喷子的消息来说，当国脚们隔离结束后，张玉宁。却突然跳出来怒怼编写海参梗的媒体，并表示自己如今仍坚持每天吃海参，且国足上下都有努力训练，甚至于在海口三十六度炎热的高温下，也依然坚持训练，以此来自证外界传言说国足不努力训练。而如今该消息已经漂洋过海传到了岛国，日媒对此也进行了专门的报道，并阐述了自己的看法，认为张玉宁发飙回怼不应该。日本男足主帅森保一当球队成绩不佳时，他也会遭到球迷以及媒体的批评，但面对这。些批评，森保一从未进行过回击，要透过现象看本质。之所以会挨骂，是因为球队战绩不佳，这才是中国男足谣言四起的主要原因。在十二强赛首轮，日本男足主场爆冷输给阿曼，随后又输给沙特，出现形势很严峻。此时此刻，日本网络上也是充斥着森保一下课的声音，但面对外界如此大的压力，森保一都是充耳不闻，最终也是用优异的成绩提前拿到了卡塔尔世界杯的门票，堵住了那些喷子的嘴。事实就是如此，很多时候对于国。家队而言，成绩就是检验的唯一标准。就像姚明当初所说：“星你打得不好，还不行，别人说。”就像是职场中的普通人，你工作结果不好，没有达到老板的预期，不管你中间加了多少班，熬了多少夜，项目砸了就是砸了，老板自然会批评你。同理，不想被别人批评，就请拿出像样的成绩。本期视频到这就结束了，感谢您的点赞与支持，我们下期见。